ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇറ്റ്സ് മീ ആതിര നമ്മൾ ഇന്ന് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആയി റിലേറ്റ് ചെയ്ത മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ബ്രേക്ക് ഇവൺ അനാലിസിസ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകെയുള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് മാത്രമാണ് അടുത്ത വീഡിയോയായിട്ടാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ഇടുന്നത് അതിനു മുമ്പ് എല്ലാവരും ഈ ക്ലാസ് ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷമുള്ളത് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താനും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങും ബ്രേക്ക് വൺ അനാലിസിസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലാണ് അപ്ലൈഡ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫുൾ തിയറി ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഓർക്കുന്നില്ലേ ഒറ്റ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് ബ്രേക്ക് വൺ അനാലിസിസ് എന്താണ് പിന്നെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി അതൊക്കെ അതിൽ പഠിക്കുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് പിന്നെ അത് കൂടാതെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പം മേക്ക് ഓർ ബൈ ഡിസിഷൻ പിന്നെ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ആ അപ്ലൈഡ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിശദമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ അതൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒരു ക്രാഷ് എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണ്ടവരെന്ത് നോക്ക് അപ്ലൈഡ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫുള്ളായി കാണും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് പഠിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞു അല്ലേ എഫ് എമ്മിലേ നോക്കണം കൂടാതെ അപ്ലൈഡ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും നോക്കണം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കുറച്ചധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ അപ്ലൈഡ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ലെവൽസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിനെ പറ്റി പഠിക്കാനും പിന്നെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് ബ്രേക്ക് വൺ അനാലിസിസ് എന്താണ് പിന്നെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാണുക പി വി റേഷ്യോ കാണുക അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ്റെയും പി വി റേഷ്യോയുടെ പ്രോബ്ലംസും ഞാൻ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റിൽ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സഹിതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോബ്ലം എന്തായാലും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന് മുമ്പ് പ്രീവിയസിൽ പല തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാണാനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും പഠിക്കണം അപ്പോൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ യൂണിറ്റ് ഒരു എക്സ്ട്രാ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി എ മെത്തേഡ് ഓർ ടെക്നിക് ഓഫ് ദി അനാലിസിസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫോർ ദ ഗൈഡൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആൻ ഇഫക്റ്റ് ഓൺ പ്രോഫിറ്റ് ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ചസ് ഇൻ വോളിയം ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് മാർജിനൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് മാർജിനൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അഡീഷണൽ എന്ന് ഓർക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെത്തേഡാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കാനുള്ള ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ചാർജിങ് ഓൾ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടു ഓപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഓർ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ലീവിംഗ് ഓൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടു ബി റിട്ടേൺ ഓഫ് എഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ഇൻ വിച്ച് ദ റൈസ് എല്ലാ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേഷനായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രോസസ്സായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രോഡക്റ്റ്സായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റും എന്ത് ചെയ്യുക ചാർജ് ചെയ്യുക ചാർജിങ് ഓൾ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടു ഓപ്പറേഷൻ അതൊക്കെയാണ് ഇത് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിംഗിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് ആണോ ഉള്ളത് ഏതിന് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത് അത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് അസർട്ടെയിൻ ചെയ്യുക പിന്നെയോ കോസ്റ്റ് വോളിയം പ്രോഫിറ്റ് അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് വൺ അനാലിസിസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് മറ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അബ്സോർപ്ഷൻ കോസ്റ്റിംഗിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് ഫുൾ കോസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓ ടോട്ടൽ
it is a logical extension of marginal costing edinde extension aanu marginal costing de extension aanu break even analysis nu parayunnathu it is based on same principle of classifying the operating expense into fixed and variable it will become a powerful instrument in the hands of policy maker to maximize profit idilu endha cheynathu fixed ennum variable ennum classify cheyunu ini the term break even analysis is interpreted in the narrower as well as broader sense rendu sense ilana parayna narrow sense ilum adodappan thanne broader sense ilum aanu break even analysis interpret cheynathu used in its narrower sense narrow sense il endha parayne nokke it is concerned with finding out the break even point that is level of activity where total cost equal to total selling price tc equal to ts le right? total cost equal to total selling price varunadana idu to narrow sense il break even point nu parayunu anganeyani broader sense lo it means that system analysis which determine the probable profit at any level of production profit ne patti ഓരോ ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ലെവലിൽ പ്രോഫിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എനി ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ പ്രോബബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക അതാണ് ഒരു ബ്രോഡർ സെൻസിൽ ഈ കോസ്റ്റ് വോളിയം പ്രോഫിറ്റ് അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഇവൺ അനാലിസിസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്രോഡർ സെൻസിൽ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ പ്രോബബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക the break even analysis establishes the relation between cost volume and profit so this analysis is known as cost volume profit analysis adu kondana cost volume profit analysis enna idine parayunnathu ni marginal cost in equation okay sales equal sales equal endana variable cost plus fixed expenses പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആട്ടോ ഈ പ്ലസ് മൈനസ് ഒരുമിച്ച് കിടക്കുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പ്രോഫിറ്റ് ബൈ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ഈക്വൽ സോറി സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഈക്വൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അത് തന്നെയാണ് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഇനി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാർജിൻ ഗ്രോസ് മാർജിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റൻ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം ഇത് ഞാൻ ഇതിൽ കുഞ്ഞായിട്ടേ പറയുന്നുള്ളൂ മറ്റതിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രോബ്ലവും കൂടി ഇതിൻ്റെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക സി ഈക്വൽ എന്താണ് സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് പോളിയം റേഷ്യോ പി വി റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു സെയിൽസ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു പോളിയം റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ മാർജിനൽ ഇൻകം റേഷ്യോ എന്നൊക്കെ ഇത് അറിയപ്പെടും ഏത് ഈ പി വി റേഷ്യോ പി വി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു സെയിൽസ് ഓഫ് എ കൺസേൺ യൂഷ്വലി ഇൻ പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബൈ സെയിൽസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ സി ബൈ എസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിലോ ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അതേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് ചെയ്താലും പി വി റേഷ്യോ കിട്ടും പിന്നെ സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ബൈ സെയിൽസ് സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് അതും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ബൈ സെയിൽസ് പിന്നെയോ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ സെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഏത് കിട്ടും പി വി റേഷ്യോ കിട്ടും ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ സെയിൽസ് കോസ്റ്റ് വോളിയം പ്രോഫിറ്റ് അനാലിസിസ് It is a technique of studying the relationship between cost, volume of sales and profit. We have already said that cost, volume of sales and profit is the relationship between the technique of the cost, volume, profit analysis. It is used for profit planning of an organization. One organization is profit planning. This is the important tool of cost, volume, profit relationship. Break even analysis. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസ് എന്താണെന്നൊക്കെയുള്ളത് പറഞ്ഞു എന്താണ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോസ്റ്റ് വോളിയം പ്രോഫിറ്റ് അനാലിസിസ് ആണ് അല്ലേ അതിന് ആരോ സെൻസിലും ഉണ്ട് ബ്രോഡ് സെൻസിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിൻ്റ് എന്താണ് 
it may be defined as that point of sale volume at which total revenue equal to total cost edu point il aano total revenue equal to total cost aavunnathu aa point ini aanu nammal break even point ennu ariyappadunathu total revenue tr equal to tc uh, total cost tc varune aa point ini aanu nammal break even point ennu parayunnathu avade endilla profit um undavilla adodappan thanne loss um undavilla Amount of break-even sale equal contribution at break-even point by PV ratio. अलग गिल F divided by PV ratio इन्हें का पारे. Then margin of safety. Margin of safety इन्हें बारे इन्हें दाना. Excess of sales over break-even sale. Excess of sales over break-even sale इन्हें आना नमल margin of safety इन्हें पारे इन्हें द. अलग गिल it is the difference between the actual sales and the sales at break-even point इन्हें अरे बोलूँ तो it is the Difference between sentence गला कस रद्दी के नाम इधे मॉडल तन्नी आय रीके नाम के MC के ओर आले पादे बोला तन्ना स रद्दी क्या It is the difference between the actual sales and the sales at the break even point अधिने नमले इंदु बोली के margin of safety है नाने बोली के नंदर margin of safety उम percentage ही लाना express चाहिए नंदर then margin of safety equal sales minus break even sale sale minus break even sale allengi namukku endu parayam profit divided by pv ratio ennu parayam margin of safety ratio equal margin of safety divided by sales into 100 into 100 edu kenja namukku endu kittum ratio kittu ipithre aanu marginal costing aayi bendapettu parayanullathu idu mathra ningal padikka padicha pora കൂടാതെ ആ അപ്ലൈഡ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്തായാലും പഠിക്കണം പിന്നെ ആ പ്രോബ്ലംസ് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് ബ്രേക്ക് ഇവൺ അനാലിസിസ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും മാർജിനൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ അതിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മുടിയുള്ളിൽ നോക്കാനുള്ള കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ എന്താണ് കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്താണ് എന്നും കൂടി നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നോക്കാം इन नमुक पढ़ी कोस्ट कंट्रोल अलग कोस्ट ऋडक्ष पढ़ानेंट ऋडक्ष कूड़े तस्ट कंट्रोल यास्ट मानेजमेंट इत जस्ट नोकीपा अब अदी कई नमक आगे स्टाडेड कोस्टिंग स्टाडेड कोस्टिंग अड़ोर क्लास अब नमें कोस्ट अकौंटिंग मुड्यूल कंप्लीट आँ न टोटल फाइव मोड्यूल कंप्लीटी इन फाइव मोड्यूलस कूड़ी अभी वर पत् दिवस अगस्ट कंप्लीटियाँ साधी प्रतीक्ष अब निस का वेट श्रद्धि क्लास का निभिप्राय कमेंट पर इंसपिशन अल क्लास वेटर इंसपिशन अब पी डी एफ तरह पेट तीर्कूपरी क्लासपेटे अभिप्राय पर कूटो क्लासपेट अभिप्राय पर डाउट चोदर अब अगे अभिप्राय पर मनसेंगे मनसील पर मिले डाउटे अब पर अब अगे वेट श्रमिक अब कोस्ट ऋडक्ष कूड़े तेज पढ़ी के कोस्ट कंट्रोल कोस्ट ऋडक्ष कोस्ट कंट्रोल कोस्ट मानेजमेंट नी अब कोस्ट कंट्रोल ने पची पर नाम प्री डिटर्म कोस्ट वे अद अचीव अदान कोस्ट कंट्रोल ने पचीटमें पर कंट्रोल पर रोटी एक्सरसईस वरुदानी एक्सरसईस अब नुको क्यों कोस्ट कंट्रोल पर अदर प्रीव फंगशन नमुक पर अल अब कोस्ट कंट्रोल डीटेल कोई अत्र नोक जस्ट नोकी कोस्ट कंट्रोल एम सेड्यूसी इनफिष्यनसी आड्ड वेस्टेज आटिंग अब प्री डिटर्म कोस्ट आंड इन अचीविंग दम इनफिष्यनसी वेस्टेजस अदान कोस्ट कंट्रोलि एम पर कुछ कोस्ट कंट्रोल टेक्निक्स ऐसा नोकी मेटीरियल कंट्रोल लेबर कंट्रोल ओवर हेड कंट्रोल बजटरी कंट्रोल स्टाडेड कोस्टिंग कंट्रोल ऑफ क्यापिटल एक्सपेंडीच प्रोडक्टिविटी आज अकौंटिंग रेश्यो इत्र टेक्निक्स नमें यूस कंट्रोल टेक्निक यूस कंट्रोल कोस्ट कंट्रोल स्कीम अलग स्टेप अलग एलमेंट पर आदमी स्टाडेड सैटू 
ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസും സ്റ്റാൻഡേർഡും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വേരിയൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു വേരിയൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയാക്കാനുള്ള കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് എടുക്കുന്നു പിന്നെ പീരിയോഡിക്കലി നമ്മൾ ഈ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ടാർജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ത് ചെയ്യണം ആ പീരിയോഡിക്കലി റിവൈസ് ചെയ്യുകയും വേണം ഇത്രയാണ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനുള്ളത് ഇനി കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ എന്താണ് കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ഓക്കെ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ മീൻസ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ബൈ റിഡ്യൂസിങ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കുറച്ചു കൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടുക അതാണ് കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷനിൽ പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ഈസ് ടു ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആസ് ദ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റിയൽ ആൻഡ് പെർമനൻറ്റ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് മാനുഫാക്ചർഡ് ഓർ സർവീസസ് റെൻഡേഡ് വിത്തൌട്ട് ഇമ്പയറിങ് ദയർ സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ഫോർ ദ യൂസ് ഇൻറ്റൻഡ് ഓർ ഡിമിനേഷൻ ഇൻ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും കുറയാതെ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ യൂസേജ് അതിൻ്റെ സ്യൂട്ടബിലിറ്റിക്കൊന്നും ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കോസ്റ്റ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാനുള്ള വഴി നോക്കുക ആ വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷനായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ടൂൾസ് ഉണ്ട് ബജറ്ററി കൺട്രോൾ കുറച്ചധികം ടൂൾസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ബജറ്ററി കൺട്രോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് പിന്നെ ഏതാണ് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ ലേബർ കൺട്രോൾ ഓവർഹെഡ് കൺട്രോൾ ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഫിനാൻസ് വാല്യൂ അനാലിസിസ് ദെൻ പേർട്ട് പേർട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചത് പിന്നെ ഇന്ന് പഠിച്ചതാണ് ഇതല്ലേ ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് മെറിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ കുറച്ചധികം ഏതാ ഏതായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷനായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് വേസിലാണ് ഒന്നാമത്തത് എന്താണ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷ് സോറി മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ബൈ റെഡ്യൂസിങ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കുറച്ചു കൊണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷനിൽ എന്ത് നോക്കണം കോസ്റ്റ് കുറച്ചു കൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇനി എന്താണ് കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ടെക്നിക്സ് എല്ലാം വിശദമായിട്ടൊന്നും നോക്കണ്ട കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ പേർട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പേർട്ട് നമ്മളല്ലാതെ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ പേർട്ട് സി പി എം എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയാൽ മതി ഇനി കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാനേജ് ചെയ്യുക കോസ്റ്റിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കി ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് ദ കോസ്റ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് റണ്ണിങ് എ ബിസിനസ് കോസ്റ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുക പ്ലാൻ ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതൊക്കെയാണ് കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് കളക്ടിംഗ് അനാലിസിങ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടു മോർ ഇഫക്റ്റീവ്ലി ബജറ്റ് ഫോർകാസ്റ്റ് ആൻഡ് മോണിറ്റർ കോസ്റ്റ് ദെൻ കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് വ്യൂഡ് ആസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ് മെയിനായിട്ട് അതിൽ വരുന്ന നാല് സ്റ്റെപ്സാണ് റിസോഴ്സ് പ്ലാൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് എസ്റ്റിമേഷൻ ബജറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ പ്ലാനിങ് എസ്റ്റിമേഷൻ ബജറ്റിംഗ് കൺട്രോൾ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന നാല് സ്റ്റെപ്സാണ് ഇത് ഇത്രയേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങായി ബന്ധപ്പെട്ട് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് നന്നായി നോക്കണം അതിൽ സ്റ്റോക്ക് ലെവൽസ് നോക്കണം അപ്ലൈഡ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന ആ തിയറി ക്ലാസ്സും ആ തിയറി വീഡിയോയും എല്ലാവരും കാണാൻ ഞാൻ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൂടാതെ വീഡിയോയുടെ കാർഡായിട്ടും അത് ആഡ് ചെയ്യാം അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണ്ടുപോവുക ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ട് നമ്മൾ ലെച്ചറിനോട്ട് എഴുതി വെച്ചവരാണെങ്കിൽ ഇനിയും കാണണം എന്നില്ല അതൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക ഇത് പഠിക്കുമ്പോഴും അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതും കൂടി ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് മാത്രമേ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലുള്ളൂ അത് ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സൊക്കെ കണ്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൂടെ വീണ്